Why do I go to church? Why am I part of this church? What, I sh what should I be doing in church? What is my purpose? What does God say about the purpose of the church? Tuesday night again at Jesus is the Way, our Bible study for tonight. Sí, una vez más estamos en los estudios de los martes aquí en la iglesia y estos son los estudios de hoy día. Now, the Bible is important, obviously, but if you want to get a pen and paper, just to jot down all these various scriptures. Eh, obviamente, la Biblia es muy importante, pero también tenga un lápiz y un papel para que pueda anotar todas las citas bíblicas. Now, we're uh, going on to part two of the church, God's image of community on earth. Entonces, eh, hoy día vamos a continuar con la parte dos, eh, siendo la iglesia imagen de Dios de la comunidad aquí en la tierra. Last week we spent some time studying the meaning of the church. Y se acuerda la semana pasada estudiamos acerca de lo que realmente significa la iglesia. How precious the church is to God. Sí, cuán preciosa es la iglesia para Dios. The foundation of the church. Es la fundación de la iglesia. The church as a covering. Y la iglesia como una cobertura. And tonight what we want to do is continuing on with part two of this uh, second chapter. We will study the church in uh, at, in these different ways as well. Y claro, hoy día vamos a continuar con la parte 2 eh, de del cuerpo de Cristo y y sí, vamos a seguir estudiando en esta misma línea. We're going to be studying the body of Christ. Vamos a estudiar, como dijimos antes, el cuerpo de Cristo and the purpose of the church. Y el propósito de la iglesia. Now, starting off with the body of Christ. Y ahora vamos vamos a empezar con el cuerpo de Cristo. So the church is recognized by society as a religious institution. Entonces vemos que la iglesia es reconocida por a la comunidad eh, como la, o la sociedad como una institución religiosa. And uh, there are certain uh, requ uh, certain requirements and expectations placed on the church. Y vemos que hay ciertos requisitos y también expectativas puestas sobre la iglesia. Particularly uh, uh, placed on the church by society. Acá, acá, claro, esas expectativas que han, han sido puestas por la sociedad. Especially when it has to do with things such as property, finance and duty of care. Y especialmente aquellas cosas que tienen que ver, por ejemplo, la propiedad, la financia y también la, la obligación de poder cuidar. Now, Jesus made it very clear when we think about the, uh, our responsibilities to society that we are to render to Caesar what is Caesar's and render to God what is God's. Y claro, y Jesús dejó muy claro acerca nuestra responsabilidad a, hacia la iglesia o la comunidad y dijo cuando Él dijo entregar a César lo que es de César y entregar a Dios lo que es de Dios. Society and church can coexist. Si dice la sociedad y la iglesia pueden coexistir. The church doesn't need to separate itself from society. Eh, vemos que la iglesia no necesariamente se tiene que realmente eh, um, apartarse de la sociedad. The reality is that the church needs to influence society. Eh, la realidad es que la iglesia tiene que influenciar la sociedad. But apart from a religious institution that society uh, thinks the church is. Y aparte de lo que la sociedad eh, realmente cree que la iglesia es algo, insti eh, una institución, por ejemplo. The church is also a living spiritual organism. Y vemos que la iglesia también es un uh, un cuerpo, dice, es un uh, organismo vivo. With life, purpose, hope and a message. Claro que que es un organismo con vida, dice, con propósito, esperanza y pero también con un mensaje. Described as the body of Christ with many references in the New Testament. Y claro, eh, también es escrito como el cuerpo de Cristo como vemos en muchas referencias en la palabra de Dios. Have a pen ready, we're going to just have a look at a few of them. Y vamos a ver algunos aquí en el Nuevo Testamento, así que tengan un lápiz y papel eh, a mano. Un lápiz. Lápiz. <laughs> That's a pencil. Um, a lapis is a pencil. <laughs> pen is una penna. 
Anyway, we're just, just similar in Italian. Okay, 1 Corinthians 12, 27, it says, all of you together are Christ's body and each of you is a part of it. Y vemos en Primera de Corintios, capítulo 12, 27, que nos dice, Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes parte de ese cuerpo. Ephesians 1, 23 says, The church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. Y leemos en Efesios capítulo 1, versículo 23, que dice, Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y es, es la completa y la llena, y también es quien la que le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Now, when we partake of communion, Jesus makes it very clear that we identify with his body of which we are a part. Claro, cuando uh, participamos de la comunión, eh, vemos que Jesús deja muy claro que nos identificamos con, con su cuerpo de cual nosotros somos parte. And in many ways, even the church is created in the image of God. Y en muchas, eh, eh, de muchas maneras también es incluido que la, la iglesia es creada a la imagen de Dios. And there needs to be a special love and reverence for the church of Jesus Christ. Y claro, necesita ser un amor y una reverencia especial para la Iglesia de Cristo. The church is not a social club, although it has social component. Sí, la Iglesia no es un club uh, social, aunque tiene, uh, dice, componentes sociales. It's not a building, although a building is necessary. No es un edificio, aunque sí, un edificio es necesario. It's not an organization, although we need to be organized and have structure. This is, no es un, una organización, aunque sí necesitamos ser eh, organizado y tener una eh, estructura. The church is alive with a soul and many hands stre uh, stretched out to embrace those who want to be part of the body of Christ. Claro, dice la iglesia es uh, algo viva, dice eh, con uh, un alma y muchas manos extendidas para aquellos que realmente quieren ser parte de esta comunidad. What keeps the body of Christ intact is the love of God and the love for each other. Y claro, lo que mantiene la iglesia de, de, de Cristo, dice, intacta, dice, es el amor a Cristo, el amor a Dios y el amor a, del uno con el otro. 1 Peter 2.17, we read, Respect everyone and love the family of believers. Fear God and respect the King. Uh, primera de Pedro, uh, Pedro 2.17, dice, Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. The Apostle John puts it this way in 1 John 3:14. Y vemos que el apóstol Juan lo expresa de esta manera que lo leemos en Primera de Juan 3:14. If we love our brothers and sisters who are believers, it proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still dead. Wow. Dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Wow. <laughs> yeah, wow, that's right. So we don't want to hurt the church. Uh, entonces, obviamente, no queremos lastimar la iglesia. The Apostle John, for instance, was a great example of someone who put the church first. And you've heard me explain this once before. Y vemos que el apóstol Juan era un gran ejemplo, como él siempre puso la iglesia primero. Y usted me ha escuchado muchas veces decir esto. Do you remember when, um, Pete, when Jesus restored Peter to ministry? ¿Se acuerda cuando Jesús restauró a Pedro al ministerio? Peter and John did not get along. They were very different. Eh, eh, la Escritura nos dice que Pedro y Juan no se llevaban muy bien, dice, y que eran realmente diferentes. But when, jo when Jesus, oh, well, sorry, when John saw Jesus um, wanting to use Peter in leadership, in a leadership capacity with the emerging church, y claro, cuando Juan vio que Jesús quería usar a Pedro, dice, eh, en una capacidad de liderazgo en la iglesia que su, se estaba surgiendo en ese tiempo. John put aside his personal views and feelings about Peter to let the will of God prosper. 
Y vemos que Juan, él dice que él dejó sus opiniones personales al lado, dice, y sentimientos al lado para realmente permitir que, que la voluntad de, de Dios, eh, sus palabras se cumpliera en la vida de Pedro. We need to let this be an example of being committed to the church and to the will of God above our personal desires. Y claro, esto tiene que ser un ejemplo realmente para poder eh, ser un ejemplo comprometido con la iglesia y la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos personales. So what is the purpose of the church? Ahora la pregunta que hacemos, Now, ¿cuál many, es el propósito de la iglesia? Many of us have grown up in the church. Uh, muchos de nosotros hemos crecido en la iglesia. I personally was introduced to faith at the age of 14, so I consider myself growing up in the church. Eh, yo personalmente eh, eh, vine a la fe a los años, a los, cuando tenía 14 años, así que puedo decir que sí, eh, he crecido en la iglesia. Now, we've seen a lot and done a lot of different things. Eh, puedo decir que hemos eh, hecho muchas cosas y hemos visto muchas cosas. But I wonder if we've ever asked ourselves this question or these questions. Pero me hago la pregunta que si acaso nosotros no hemos hecho esta pregunta. Why do I go to church? La pregunta es, ¿por qué voy a la iglesia? Why am I part of this church? ¿Y por qué soy parte de esta iglesia? What, I sh what should I be doing in church? ¿Y qué debería estar haciendo la iglesia? What is my purpose? ¿Cuál es mi propósito? What does God say about the purpose of the church? ¿Y ahora qué es lo que dice Dios acerca del propósito de la iglesia? For many of us, it's been part of our lives. Yo pienso que para muchos de nosotros ha sido parte de nuestra vida. We have home. Eh, vemos un hogar. We have family. Eh, vemos familia. School. La escuela. Work. Play. Trabajo y también jugar. <laughs> and church. Y la iglesia. <laughs> When Jesus made the great declaration, I will build my church and the powers of hell or the gates of hell will not conquer it. Dice, cuando Jesús hizo, hizo la gran declaración, cuando dijo, edificaré mi iglesia y los poderes del infierno o las puertas del infierno no la conquistarán. Without a doubt, this tells us that there will be a struggle. Eh, sin duda, esto nos dice que va, va a haber una lucha. There will be difficulties. Y van a venir dificultades. There will be opposition. Y también las oposiciones también van a venir. And our enemy is not one of the brothers or sisters in the church. Our enemy is Satan. He will not stop trying to destroy what God has established. Y claro, nuestro enemigo, que no son las personas alrededor, que Satanás dice que él no va a parar de, de poder intentar destruir lo que Dios ha establecido como iglesia. Just in case you didn't hear that, or maybe you were looking at something else, Satan will not stop trying to destroy what God has established. Quizás si tú no lo escuchaste, estaba un poco distraído, quiero repetirlo, que dice que Satanás no dejará de intentar destruir lo que Dios ha establecido. And we need to be on our guard to watch for what might hurt the church. Y necesitamos realmente estar en guardia para estar atento a lo que pueda dañar la iglesia. When one wants to move forward, obviously there's a direction to follow. Claro, cuando uno quiere avanzar, obviamente hay una dirección para la cual tenemos que seguir. There is a purpose. Hay un propósito. And if a purpose is worth achieving, y si, claro, y si vale la pena poder alcanzar ese propósito, it means that it won't come easy. Eh, lo que significa que no va a ser fácil. There will be a struggle. Van a haber luchas. Jesus gave us a purpose, a reason for the church to exist. Y claro que Jesús nos dio un propósito, una razón para que la iglesia existiera. We read. Matthew 28, 18 to 20, the words of Jesus. Ahora podemos ver las palabras de Jesús aquí en Mateos 28, del 18 al 20. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all, com all the commands I have given you and be sure of this. I am with you always, even to the end of the age. 
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que le he dado. Y tenga por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Under the authority of Jesus, the church has a mandate. Si bajo la autoridad de Jesús vemos que la iglesia tiene un mandato to go. de poder ir and this means movement, action, engagement with the world. Claro, y esto es lo que significa un movimiento, dice una acción y compromiso con el, con el mundo. What does that mean? Ahora, ¿qué realmente significa esto? To make disciples. De, esto significa de poder realmente hacer discípulos. Baptizing as a sign of conversion. Y poder bautizar como una señal de uh, convicción. And thank God Con, we're conversión, be, perdón. And thank God we're going to be having a baptismal service as soon as we can open up again and, and have normal services. Y gracias a Dios que vamos a tener bautismos lo más pronto posible que cuando las, las puertas de la iglesia se abran. But also teaching to obey all the commands of Jesus. Pero también uh, poder enseñar y obedecer todas las enseñanzas de Jesús. And that there's a hope and a belief that the presence of Jesus is constantly with us. Y poder entender y tener esa esperanza que la, la, la presencia de, de Dios siempre está con nosotros. And the, pres the presence of Jesus through the ministry of the Holy Spirit was with the early church and is with the church today. Y sabemos que la presencia de Jesús no solamente estaba con la iglesia primitiva, pero también con nosotros hoy en día. Have a listen to Acts 2, 41 to 47. Uh, ahora escuchen en Hechos, capítulo 2, right. versículo 41 al 47. Write that passage down and refer to it. Read it over and over again. Por favor, anoten este pasaje y léalos una y otra vez. Acts 2, 41 to 47. Hechos 2, capítulo, uh, perdón, Hechos capítulo 2, versículo uh, 41 al 47. Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to, pray, and to prayer. A deep sense of awe came over them all and the apostles performed many miraculous signs and wonders and all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. The underline that word, being saved. Not curious, but being saved. Uh, you want to read the whole page? Yes, please. Um, eh, Hechos 2, 41 a 47 dice, los, cre los, cre los que creyeron lo que Pedro eh, dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total. Um, los creyentes forman una comunidad. Todos los creyentes se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunidad fraternal o participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban, uh, um, los que iban siendo salvos. Now, there was this sense of help and support for those that were part of the church. Claro, había una sensación de, de ayuda y apoyo eh, de parte de la iglesia. But, but not only to help the needy, but there was this attitude of evangelizing, 
uh, conv- uh, conv- uh, com- uh, conversions, mission focus. There was outreach that was going on. Y claro, y era, no solamente era para ayudar a los necesitados, pero también un, um, una oportunidad de, de evangelizar, um, de poder, había conversiones, misiones eh, enfocadas en esas reuniones. But there was also spiritual nourishment where, they, where, where the, uh, the, the new converts were, were growing, receiving spiritual food. Y vemos que los, uh, los creyentes nuevos también eran uh, espiritualmente nutri- uh, uh, nutrición espiritual recibiendo en aquellas reuniones. They would sing, they would pray, they would be encouraged, they would be inspired. Claro, dice que cuando se reunían, dice que ellos cantaban, oraban, se alentaban y se inspiraban los unos con los otros. What's God's attitude towards coming together? Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios cuando nosotros nos reunimos? We read it in Hebrews 10, 25. Y lo leemos esto en Hebreos capítulo 10, versículo 25. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. Dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. You see, the church was very clear about its responsibility. Entonces vemos que la, la iglesia estaba, tenía muy claro su, acerca de su responsabilidad. While it was focused on reaching souls, cuando eh, no solamente está enfocada acerca de poder alcanzar las almas, while it was also focused on helping the needy, pero también estaba enfocada de poder ayudar a aquellos que estaban en necesidad. It was also very mindful of the the heavenlies. It was very heavenly focused about the return of Jesus. Y vemos que también estaba muy eh, enfocada eh, eh, en un enfoque celestial del regreso de, de Jesucristo. You know, church, we've been created in the image of God. Eh, iglesia, ¿cómo saben? Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. And the church has also been created in the image of God. It's called the body of Christ. Y claro, y la iglesia también ha sido creada a la imagen de Dios, que se llama el cuerpo de Cristo. The church is so precious to God. ¿Sabe que la iglesia es tan preciosa para Dios? It has a function. Tiene una función. And in Acts 20, 28, I leave you with this passage. Y, y le dejo con este pasaje encontrado en Hechos, capítulo 20, versículo 28. So guard yourselves and God's people. Feed and shepherd God's flock, His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Entonces, dice... Cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Uh, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprando su, uh, con su, uh, comprada por, con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. How precious is the church of God? Ahora, ¿cuán preciosa es la iglesia de Dios? It's been purchased with the blood of Jesus Christ. La verdad es que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo. Next week, we want to look at the destiny of the church. Y ahora la próxima semana estaremos mirando el destino de la iglesia. And the term used in scripture is the rapture. Claro, y el término uh, utilizado en la, en la um, palabra de Dios dice es, es el rapto. In Italian, el rapimento. The rapture el, el, of the church, the church el, going up to meet Jesus. El rapto o el arrebatamiento, que significa la iglesia uh, siendo levantada. Just as the church is an earthly body, it's here based on earth, it's also a heavenly body. Y así como la iglesia es un cuerpo terrenal, aquí en la tierra también es un cuerpo celestial en los cielos. And we have this great hope within us that we will be caught up with Jesus. Y tenemos esa gran esperanza que un día seremos encontrados con Jesús. I want to ask the question to all of our viewers. Y ahora le quiero hacer la, la pregunta a cada persona que está entonado esta mañana. Do you have this hope too? ¿Tú tienes esta esperanza? You can have it. Pero la puedes tener. Let's pray together. Oremos. Jesus. Father, we know that you have a great purpose for your church. 
Padre, sabemos que usted tiene un gran propósito con su iglesia. The church, the body of Christ, the body of Jesus. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Lord God, and we know that we're part of that body now. Y sabemos ahora que somos parte de aquel cuerpo. We have become part of the body when we allowed the blood of Jesus to cleanse us of all unrighteousness. Y hemos llegado a ser parte de ese cuerpo cuando hemos permitido la sangre de Cristo venir sobre nuestras vidas y que, y que nos limpie. And Lord, we testified to the world that we want to follow Jesus when we, when we obeyed your word and we, we went down into the uh, waters of baptism. Y claro, y testificamos al mundo que queríamos seguirle cuando bajamos a, a las aguas del bautismo. Father, we know that we, we are to be busy. Padre, sabemos que tenemos que estar a uh, padres ocupados en not, su obra. Not because we're looking for things to do, but we know, Lord God, that there is a purpose and a mandate that you've left us. No simplemente porque queremos estar uh, llenando tiempo ocupado, pero sabemos que tenemos que llenar y cumplir aquel mandato. Father, just as we have one eye fixed on this earth, we've also got another eye fixed on heaven. Y así como, uh, como tenemos quizás un ojo aquí fijado en la tierra, pero sabemos que el otro está fijado en los cielos. This is the foundation of our great hope. Y esta es la fundación de nuestra gran esperanza. And Lord God, as we look next week about uh, uh, on the subject of your church being taken up at the coming of Jesus, we're excited of the fact that this is not that far away. Y Padre, estamos en cierta forma eh, contentos y anhelamos, Padre, aquel estudio que haremos, Señor, cuando la iglesia ha sido eh, eh, es arrebatada y levantada con usted, Padre. Y sabemos que ese tiempo no está muy lejos. Thank you for your word, Lord Jesus. Le damos gracias por su palabra, Cristo Jesús. Bless your people. Eh, sea usted bendiciendo a su pueblo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And on that. Uh, friends, um, once again, the number on screen simply means get in touch with us, text us your details, your, your number, so we can contact you and pray for you as well. Y una vez más, hermanos, como le hemos dicho antes, el número que aparece en la pantalla es para usted. Para que se ponga en contacto, si usted tiene una necesidad, cualquier cosa, por favor, póngase en contacto. Amen. Amen. God bless you. Have another great week. We'll be uh, tuning in Friday morning and then Sunday again. Eh, que Dios le bendiga una vez más. Que tenga una linda semana. Estaremos en contacto con usted los viernes y también el próximo domingo. Praise God. God bless you. Que Dios le bendiga. Bendiciones.